นี่คือหนึ่งในหมู่บ้านที่แปลกและมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของโลกเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีถนนสําหรับรถยนต์เลยและจะต้องเดินทางเข้าไปด้วยเรือเท่านั้นแม้แต่ไปรษณีย์หมอหรือว่านักดับเพลิงก็ต้องใช้เรือเช่นกันครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักที่นี่กันนี่คือหมู่บ้านสปรีวาลวิลเลจเลเดอร์หมู่บ้านไร้ถนนแห่งประเทศเยอรมันต้อนรับครับอีกครั้งหนึ่งครับโกเวนโกวันนี้เรามาอยู่หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านไร้ถนนของเยอรมันอันนี้ผมตั้งเองเพราะว่าเขาบอกว่าการที่จะไปหมู่บ้านนี้ได้ต้องไปทางเรือเท่านั้นแต่ว่าเราจะมาสตาร์ทที่หมู่บ้านเลเบเนนหมู่บ้านนี้นะครับมีชื่อว่าเลเดอร์นะอยู่ที่เมืองลือเบอร์เนาเป็นเมืองเล็กๆนะฮะที่อยู่ในรัฐบันเดนบุกประเทศเยอรมันนั่นเองครับเป็นเมืองที่มีประชากรเนี่ยประมาณ 17,000 คนเท่านั้นเองหรือถ้าใครนะครับไปเที่ยวที่หมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยก็ต้องมาที่เมืองนี้ก่อนโดยเมืองนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ห่างจากเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถ้าเอารถไฟมาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับส่วนตัวหมู่บ้านเนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของสปรีวาลซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าแล้วก็มีแม่น้ําสปรีไหลผ่านเขาก็เลยเรียกกันว่าสปรีวาลและที่หมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยนะก็จะเรียกว่าสปรีวาลวิลเลจฮะที่นี่ครับจะมีหมู่บ้านแบบนี้อยู่2ที่นะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเลเดอร์และก็ไลเปซึ่งรอบนี้ครับเราแวะไปแค่เลเดอร์ที่เดียวนะเนื่องจากเวลาเราน้อยมากหมู่บ้านนี้มันแบบเล็กๆนะฮะคือถ้าดูจากแมปเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทางในการไปเนี่ยมันเป็นลําน้ําเล็กๆเขาบอกว่าเลเฮเนี่ยฮะมันอินดี้กว่ากิวทอนเยอะนะอย่างกิวทอนเนี่ยมันยังมีคนอาศัยไปที่เที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เลเฮนี่คือมีคนอาศัยอยู่มาร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยทั้งหมู่บ้านนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่เดี๋ยวต้องไปดูกับตาตัวเองซะแล้วที่สปรีวาลเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนเป็นปอดสีเขียวของรัฐบันเดนบุกคือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆด้วยมีทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็มีความหลากหลายทางสายพันธุ์เยอะมากณจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ครับก็เลยทําให้ขึ้นชื่อเป็นไบโอสเฟียร์รีเซิร์ฟของยูเนสโกเมื่อปี1991และด้วยความที่พื้นที่นี้ครับมีแม่น้ําสปรีไหลผ่านเนี่ยและยังแยกออกไปเป็นคลองเล็กๆมากถึง200แห่งบวกกับมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับนั่นคือกลุ่มซอเปียนซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นชาวสลับตะวันตกครับพวกเขาเนี่ยนะฮะอพยพมาตั้งถิ่นฐานในช่วงศตวรรษที่6หรือช่วงประมาณ 1,500 ปีที่แล้วและหมู่บ้านเลเดอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านนะครับที่พวกเขาอาศัยอยู่มาก่อนนั่นเองคือป้ายเขาอะสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อะเต็มไปหมดเลยแล้วคือผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่เอาเป็นว่ามีภาพแมงปอยตรงนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่เราจองไว้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบรรยากาศมันแบบสงบมากนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรือที่เราจองไว้นะฮะมันจะเป็นเรือแบบน่ารักอะเห็นปะคือที่เลือกเจ้าเนี่ยเขาว่าเรือเขาเป็นเรือแบบคือคนอื่นจะเป็นเรือเขียวๆอันนี้จะเป็นเรือแบบไม้ๆแล้วก็ดูแบบคลาสสิกดูแบบโลเคอลของแท้และการที่เราจะสามารถไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้ได้นะจะต้องเช่าเรือจากในตัวเมืองครับเพื่อพายเข้าไปยังหมู่บ้านนี้เช่นกันซึ่งเขาจะมีเรือให้เราเช่าอยู่2แบบนะก็คือเรือคายักแล้วก็เรือแคนูหรือถ้าใครพายไม่เป็นนะครับหรือพายไม่ถนัดจริงๆเขามีบริการเป็นเหมือนแบบโบ๊ททัวร์ให้ด้วยนะในตัวหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งบ้านที่มีคนอาศัยอยู่มีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่แปลกมากครับคือจะบอกว่าตอนเมื่อกี้เขาเขาจะอธิบายให้ฟังคือมันไปได้หลายเวมากนะฮะจริงจหมู่บ้านหลักๆที่เราจะไปเนี่ยเมื่อกี้ฟังเขาพูดแหละชื่อว่าเลเดใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยคือเรียวหมู่บ้านไร้ถนนของจริงนะเลเดเนี่ยแต่ว่ามันจะมีหมู่บ้านที่ถัดอีกชื่อว่าเลเปเลเปอร์ซึ่งถ้าเลเดเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงไปกับแต่ถ้าไปเลเปอร์ก็จะเป็น3จริงที่นี่มีโฮสเทลมีโรงแรมมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยที่เราสามารถที่จะแบบได้เต็มที่เหมือนกันนะเออแล้วก็เขาบอกว่าเรือใหญ่มาไงเราต้องให้ priority เรือใหญ่ต้องหลีกทางเพราะว่าเราเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เขาเออเขายากกว่าเรา,ามันเป็นเป็นแบบกฎมารยาทสากลที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าเออเราควรจะหลีกทางให้เขาอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันนี้นะครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณแค่ร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบคนเท่านั้นและที่นี่ยังมีเอกลักษณ์หนึ่งที่โดดเด่นนะฮะและไม่เหม
นี่เขามีการแบบแวะร้านค้าระหว่างทางด้วยแบบน่ารักปุ๊กปิ๊กอุ้ยร้านน่ารักด้วยเป็นแบบว่าทําเป็นธีมฮาโลวีนเออมีคอฟฟี่มีของขายนี่ฮะข้างๆทางก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบร้านค้าซึ่งทุกอันเราสามารถเรสแอเรียได้ครับคือผูกเรือแล้วก็ลงไปกินได้หมดเลยบ้านน่ารักมากแต่ละหลังอะตายบ้านเขาว่าแบบน่ารักแล้วก็เป็นแบบเหลืองเหลืองคัสตาร์ดมีถังเบียร์ใหญ่ๆด้วยอยู่ข้างบ้านชอบมากเลยบ้านบ้านหลังเนี้ยมีมีรูปแบบชื่อหมาชื่ออะไรวะวอซิสวอซายวอซายอะไรสักอย่างเนี่ยติดป้ายไปด้วยนะแล้วก็แบบว่าตัวเบลเลิมเลยแล้วก็นั่งเฝ้าบ้านอยู่แต่ว่าชิลมากครับตอนนี้เรามาถึงตรงที่แบบโซนที่มีคนอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวข้างในสุดเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์จอดเรือนะฮะก็คือเอาเรือมาเทียบท่าเขาตรงไหนจอดได้เนี่ยจะเห็นมันจะเห็นที่ไอ้ล็อกเนี่ยเห็นไหมเรือของเรานะครับจอดเรียบร้อยแล้วเท่ๆคู่ๆอย่างนี้ตรงนี้เขาจะมีให้ขึ้นเอาจักรยานขึ้นได้ด้วยนะจักรยานก็จะขึ้นล่องข้างเนี่ยแถวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนแบบเรสเอเรียมีแบบร้านอาหารมีคนมานั่งชิลมีมิวเซียมนะครับมีที่ปั่นจักรยานมีป่าอยู่แถวนี้ด้วยคือจากหมู่บ้านแรกนะครับมาถึงเลเดเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพายมาแต่พายแบบไม่รีบเลยนะพายแบบค่อยๆพายค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเลเดอร์นะเขาทำออกมาในรูปแบบ Open Air ครับและนี่ก็มีชื่อว่า f r y l a n d Museum l a d e r หรือก็คือเลเดอร์โอเพนแอร์มิวเซียมนั่นเองเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่19นู่นเลยฮะมีทั้งบ้านแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าเวนดิชฟาร์มเฮาส์ในตัวบ้านนะครับจะมีจัดแสดงให้เราดูเลยนะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะเขาอยู่กันยังไงหลับนอนกันยังไงมีวิธีทําฟาร์มแบบไหนเลี้ยงวัวกันยังไงนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีให้เราดูวิธีทําถนนปังการต่อเรือและก็มีชุดเสื้อผ้าแต่งกายดั้งเดิมของพวกเขาด้วยซึ่งจะเรียกว่าเวนดิชเดรสนะเป็นชุดพื้นเมืองของผู้หญิงครับแต่มีจุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งครับคือจะมีหมวกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าลาปาเป็นโครงกระดาษแข็งแล้วก็คลุมด้วยผ้าเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้เฉพาะในสปรีวาวเท่านั้นนะฮะคือถ้าใครนะครับมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นี่จริงๆนะผมก็แนะนําเลยนะครับว่าควรจะมาที่พิพิธภัณฑ์นี้นะฮะเพื่อมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเขานั่นเองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับนอกจากเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะผมว่าเขาออกแบบพิพิธภัณฑ์ออกมาได้ดีมากๆมันน่าเดินนะฮะแล้วก็เพลินมากครับเหมือนเราได้ย้อนยุคไปในอดีตเลยนี่คือบ้านจริงๆเขานะครับสังเกตว่าหัวคือแทบชนคือเตี้ยเตี้ยมากเนี่ยมันมีสเปซเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับเจ็บมันมีห่างอยู่เท่านี้เองอันนี้ครับ Yes, all in winter. Uh, winter times, yes. Mm. And this is uh, too small because for the uh, uh, um, it's warm. It keeps warm. Oh. Just this room is too uh, small because he's the oven. Every other room is much higher oh. because there is no oven. Okay. Thank you. ก็อธิบายให้ฟังว่าที่ที่มันเตี้ยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้อุ่นแบบแต่ห้องอื่นคือสูงปกติแต่ห้องเนี่ยที่แบบต้องการความอุ่นที่อยู่ด้วยกันเขาก็เลยทำทำเหมือนแบบมีแค่เนี้ยคือเด็กที่โตนอนลูกๆเด็กอ่อนนอนนี้แล้วก็เตียงใหญ่นี่คือนอนหลายคนเหรอเขาก็บอกว่าถ้านอนถ้าถ้าเป็นแฟนกันสามีภรรยาก็นอนบนนี้เลยแล้วลูกก็นอนตรงกลางลูกนอนตรงกลางแล้วก็ถ้าเด็กแบบว่าหกขวบขึ้นนอนนอนกับพ่อแม่แต่ว่าถ้าอันนี้คือหนึ่งถึงห้าขวบแต่อันนั้นคือเด็กแรกเกิดก็ทําไว้ให้ดูทุกอันอันนี้อารมณ์แบบน่าจะเหมือนแบบโรงนาเหมือนฟาร์มเขาอะเนาะเขาบอกว่าคุณหลับสามารถหลับได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามิวเซียมปิดเขาจะมาปลุกเองจริงไหมเนี่ยมิวเซียมเป็นแบบเขาเขียนอย่างนั้นเอาเลยเฮ้ยมันนอนสบายมากเลยบายเฮ้ยมันสบายจริงเดียวมันแบบมันนุ่มกว่าเตียงมันนุ่มใช่ไหมเฮ้ยแต่มันนุ่มมากเลยอ่ะพี่นุ่มกว่าเตียงอีกจริงๆตรงนี้จะเป็นคอกวัวคอกวัวแน่ๆเพราะว่ามีวัวอยู่ที่นี่แล้ววัวที่นี่ก็ตาใสด้วยตาใสเนี่ยข้างหลังก็โหที่พื้นที่ที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยว่าแบบเล็กๆเ,เขาแบบมีปลูกดอกไม้มีบ้านมีสวนมีอะไรให้เราดูเต็มไปหมดเลย
อ่าน้องถิ่นที่ต้องชิมเป็นอาหารของสปริเวลเป็นเหมือนแตงกวาดองเลยสักอย่างต้องที่บอกว่าให้มาแล้วให้ลองกินมันจะมีร้านตรงเนี้ยมีอยู่สองร้านนะฮะตรงนี้มีบ่อใหญ่คนแบบมาพายกันโหเต็มไปหมดเลยบรรยากาศคือเหมือนตอนเนี้ยก็คือแบบทุกคนก็จะนั่งเรือลําใหญ่มาใช่ไหมที่เหมือนแบบที่จ้างมาจากไอ้ตรงที่เราจอดรถอะเราก็จะพาไปเหมือนมันก็จะเป็นเหมือนทัวร์แหละเขาก็จะพานั่งเรือไปตามหมู่บ้านแล้วอธิบายให้ฟังที่นี่ที่นี่มีอะไรแล้วก็พามาจอดกินข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นคือเที่ยวสไตล์หนึ่งแต่อีกสไตล์หนึ่งก็คือเหมือนเราอะ,อะเช่าเรือขายเอาเองไปเที่ยวเรื่อยๆมาชิมมาได้แหละอันนี้คือเขาเรียกว่าสปริเวลอะไรนะกำกินอะไรสักอย่างเป็นสลัดแตงกวาเป็นอาหารของเลเดเลยเลเดอร์ตัวนี้ไม่รู้เลยว่าออกเสียงว่าอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือหนึ่งในไฮไลท์แล้วก็ของขึ้นชื่อของที่นี่นะฮะเขาจะเรียกว่าสปีวาลเกอร์คินนี่ก็คือแตงกวาดองหรือว่าพิกเกิลของสปีวาลนั่นเองคือตอนแรกเนี่ยนะมันเริ่มมาจากมีชาวเฟลมิชครับคนหนึ่งเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์ของแตงกวามาปลูกที่สปีวาลและด้วยความที่พื้นที่นี้นะครมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆทั้งดินทั้งน้ําแล้วก็แสงแดดเนี่ยเรียกได้ว่ามีเพียงพอตลอดทําให้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การปลูกแตงกวาทําให้แตงกวาที่ปลูกที่นี่ครับโอ้โหจเจริญเติบโตและมีคุณภาพที่ดีแต่ปัญหามันก็คือจะทํายังไงนะฮะให้เก็บได้นานจนถึงช่วงหน้าหนาวล่ะซึ่งหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารที่เขาใช้ก็คือการใช้น้ําส้มสายชูในการดองนั่นเองแล้วแต่ละบ้านเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีการดองที่แตกต่างกันออกไปครับโดยใช้เครื่องเทศสมุนไพรต่างๆในการดองและบางทีเนี่ยก็ดองในน้ําเค็มบ้างก็มีนะหรือจะใช้น้ําส้มสายชูบ้างก็มีและที่นี่นะครับยังเป็นแหล่งผลิตแตงกวาดองที่มีขายประมาณครึ่งหนึ่งในเยอรมันนะฮะมีเกษตรกรท้องถิ่นที่ผลิตสปรีวาลเกอร์คินเนี่ยอยู่แค่ประมาณ20คนเท่านั้นเองแต่กับต้องผลิตนะครับกว่า1ล้านขวดหรือว่า 2,000 ตันต่อวันซึ่งแตงกวาดองที่ผลิตที่นี่นะครับจะมีเครื่องหมายการันตี GI จากสภาพยุโรปหมายถึงว่ามีแค่ที่สปรีวาลเท่านั้นนะครับที่สามารถใช้ชื่อว่าสปรีวาลเกอร์คินในการทำการตลาดได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครมาที่สปรีวาลผมว่าอันเนี้ยต้องลองกินอืมเออเป็นอาหารท้องถิ่นนะที่เหลือก็เป็นอาหารสไตล์เยอรมันชนิดเซลแล้วก็ซอสเสกคือไส้กรอกกินอิ่มเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะออกจากหมู่บ้านแล้วพายกลับไปที่เดิมเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยพอจริงๆคือมันมีหมู่บ้านเลอเป้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้ไปเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่โหถ้าเท่านี้ก็ดีแล้วแบบชิลมากน้ามานอนลูงนี้มานอนดีกว่าเรือเรายังอยู่อย่างดีและปลอดภัยพร้อมที่จะไปต่ตอเป็นอันเรียบหมื่นเรียบร้อยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็พายเรือไม่เหนื่อยเลยน้ำมันนิ่งมันพายง่ายเท่าที่ดูเวลาตอนนี้เราอาจจะได้แวะอีกที่หนึ่งจริงๆบริเวณใกล้ๆเนี่ยครับมันจะมีปราสาทอยู่2ที่อันนึงเนี่ยเขาทำเป็นโรงแรมไปแล้วแต่ว่าอีกอันนึงมันจะเป็นทรงกลมๆแบบผมรู้สึกว่าดูแล้วมันน่าสนใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแวะได้อันนึงนะฮะก่อนที่จะไปต่อนะและนี่คือการเดินทางสู่หมู่บ้านเลเดใช่ไหมเลเดอร์ไม่เคยได้ดูรูดลูดีอ่ะชื่อนี้ฮะเลเดอร์ส่วนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าลูลูเบนเนลูเบนันลูบนี่ไม่รู้เหมือนกันลูบเนาใครมานะครับจะเช่าเรือเนี่ยทุกร้านที่เขียนว่าเนี่ย B O O T S V E R L E I H เนี่ยบูสเวลิชเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมอันนั้นคือร้านเช่าเรือนะฮะแต่เรือร้านที่เราเช่าสวยสุดครับคลาสสิกอะใช่มันเป็นแบบเพราะว่าทุกอันอาจจะเป็นคายักแบบปกติสีสีหมดแต่ของเราเป็นเรือแบบเป็นทำไม้แล้วก็แบบดูสวยมากแล้วเวลาถ่ายรูปอะถ้าให้คนอื่นถ่ายให้อะออกมาสวยสุดเลยชื่อร้านเราจะขึ้นไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จองออนไลน์ได้เลยนะฮะจองแบบ2คนเนี่ยเต็มวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นประมาณ28ยูโรนะครับสำหรับเรือพาย2คนแต่ถ้าเป็นเรือที่แบบเยอะกว่านั้นเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมีจํานวนคนมากกว่านั้นนะมันก็มี3คน4คนมีเหมือนกันและนอกจากหมู่บ้านไร้ถนนอย่างเลเดอร์นะฮะในสปรีวาลเนี่ยยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะที่นี่มีชื่อว่าสลาวิกแคสเซิลราดัช
ตั้งอยู่ใกล้เมืองเวสต์ชาวนะฮะในรัฐบันเดนบูกนั่นเองเป็นป้อมปราการของชาวสลาฟนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่9ก้ถึงสิก็คือมีอายุเป็นพันๆปีแล้วนะฮะอันนี้เป็นที่ที่ชาวสลาฟนะครับได้มาตั้งถิ่นฐานกันที่นี่แล้วก็สร้างป้อมปราการเป็นที่หลบภัยกันครับแต่ในปี1984เนี่ยป้อมปราการนี้ก็ถูกค้นพบระหว่างการพัฒนาฐานหินและหลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในเยอรมันเนี่ยก็ได้มีการสร้างขึ้นใหม่แล้วก็เสร็จในปี2003ซึ่งตัวป้อมปราการเนี่ยนะครับสร้างจากไม้โอ๊กและดินเหนียวทั้งหมดโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับประมาณ60เมตรและสูงประมาณ5เมตรคือปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในช่วงยุคหินมาจนถึงยุคกลางของชาวสลาฟที่เคยอาศัยอยู่ในภูมิภาคลูเซเทียนตอนล่างซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งในยุโรปตอนกลางนะครับที่จะอยู่ระหว่างประเทศเยอรมันและก็ประเทศโปลแลนด์ส่วนหน้าบนป้าปากาศนะครับเราสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ชมวิวได้ว่าถ้าสมัยนั้นเนี่ยมีค่าศึกบุกมาเนี่ยจะเห็นวิวประมาณไหนนี่คือเขาเก็บดีเทลมากนะแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยนับวันละคันดีก็เหมือนแบบเอามาบอกว่าอันนี้คืออะไรคืออะไรคืออะไรแบบครบถ้วนหมดเลยอ่ะนี่บ้านเขาในยุคนั้นนะฮะผมว่าดูโอเคเลยนะเป็นไม้กับดินผสมกันแล้วก็ฝากเนี่ยเขาแบบทำแหละให้ดูเดี๋ยวว่าเขาสร้างสี่ปลูกสร้างยังไงซึ่งมันดูค่อนข้างเซฟตี้พอสมควรเนี่ยแล้วก็ใช้หญิงเครื่องประดับเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงมีเข็มขัดใช้มีมีดเล็กๆพกอยู่อันนึงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาดูข้างบนกันนะฮะเรามาดูว่าจากสายตาของคนที่แบบว่าเฝ้าป้อมปราการในสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงก็โอเคแหละถ้ากระสึกมาก็มองเห็นก่อนอะประมาณเนี้ยโอเคฮะก็โอ้ยนี่ก็เป็นเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งครับเราเดินทางมาอีกเมืองนึงแล้วนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนผมเองก็ไม่เคยรู้จักนะผมก็นั่งเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ได้เจอพอดีเป็นเมืองน่ารักมากนะแล้วก็ความพลุกพล่านของผู้คนจริงๆก็ถือได้ว่าจำนวนท่องเที่ยวอ่ะผมว่าพอๆกับที่ผมเคยไปกิวทอนนะใกล้ๆกันแต่จำนวนคนอยู่อาศัยจริงๆอ่ะน้อยกว่านะผมว่าเพราะว่าแบบมันมีความเป็นแบบหมู่บ้านที่ไม่มีถนนจริงๆมันเป็นเกาะตรงกลางนะเพราะนั้นใครจะมาเที่ยวนะครับก็ชื่อตามนี้นะครับลีเดอร์ผมไม่กล้าออกเสียงนะเพราะว่าเราไม่ชัวร์เรื่องการออกเสียงนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะแกถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วฮะ